命的体验是世界第一，是前所未有。哇！第一，哇！真的有一种特别自豪的感觉。姐，为什么你你先抱了他？你马上得罪了我们其他人。Who care 你们 ？Who care 你们？不不不 ，Who care？ 我们我们叫什么？你知道吗？我们叫做多肉组合。你知道吗多肉，请嘉宾好歹也是这样请，直接把贾玲拉爆了。我们两个是多肉组合。我觉得赫赫为这对 CP 付出的这段时间是可以看出来了。非常失败的，他模仿小鹿失败了。你转过来，同样是一个一个发色，一个发型，不是，我觉得是这个，这个颜色他驾驭不了我这颗头。哎，我问一下，今天就只有我一个女嘉宾，你们会不会很失望？哎，啊，不会的，你一个人来就感觉一切都填满了。<笑>那我就不用介绍我的双胞胎妹妹了吧？啊，有双胞胎妹妹，真的是是一模一样长的，那就有一个够。啊，你那算了，那算了，那算了，我们就继续往下，对，不用把她请出来了，有一个我们就很满足。Hello。殿下的妻子，自然要与殿下同生死，共荣辱。哦！欢迎欢迎欢迎欢迎！景甜、景贤、景贤，还有景辣、景酸。哦，我知道你今天的妆是完全在靠拢景甜的这个。对啊，对啊。对啊好了，我去他房间，他照着他画。景<笑>甜其实是陕西人，对，我是陕西人。呀，魅力恨，魅力恨，就会这么一句。景甜，你用家乡话把这段话说一下。哪段话？后面强调那段。用脸民革的几处，才能又可能根据时代要求创作出新的东西来。用了民革的几处，用脸。哦，感觉虽然发音很标准，但是不应该用这种气势念出来。你你来一下，用了民歌的技术，才能有可能根据时代的要求创作出新的东西来。谢，行看。你呀，你呀，厉害厉害厉害！欢迎大家来到延安。延安是我国首批的历史文化名城，具有浓厚的陕北特色。现在我们所在的位置就是延安的鲁迅艺术学院。著名的文学艺术家冼星海曾在鲁艺任教，他的代表作《黄河大合唱》激励了一代又一代人。今天的最终任务就是要演绎《黄河大合唱》中最著名的乐章《保卫黄河》。
最终的任务。对，你们不是每个人都有机会完整的演绎，所以你们今天需要通过一整天的努力，为自己争取更多的表现机会，争取表现。哦，在我们正式。出发前想问大家一个问题：你们当中有多少人看过《黄河》？那我好像没有，我记得我看过，我看过。对，今天为了能让大家感同身受，更好的演绎这首作品，所以我们要一起寻找到黄河，看看我们的母亲河。喂，现在我们向着黄河出发吧。好，看黄河。黄河，我们来了。出发。现在我们正在去寻找黄河的路上，目前我们距离黄河还有一百四十公里，一百四十公里，两个小时的车，所以我们应该是有任务哈，不会是像上次一样答答错问题就下车那种。哎呦，那个完蛋了，这个完蛋了。呃，现在我们将在车上进行今天的第一项任务啊，车上果然马上就来了，第一项任务，猜歌名，听歌猜歌名。举手抢答，猜对最多的人获胜，可以成为演唱的朗诵者。OK， 明白这个简单，这这个明白吗？但是你这个还要看一下。朗诵是保卫黄河的开篇之笔，是非常重要的角色。接下来我们要进行一项任务，来决出谁将在最终环节成为保卫黄河的朗诵者。这个是李晨的死穴。<笑>李晨只知道一首歌，春泥。春泥，春泥，春泥，说春泥的，这个不要。春泥，他就知道这首歌。现在请听第一首歌说不出名字，嗨哥，嗨哥，嗨哥，恭喜祖兰回答正确。怎么可能？我知道啊，这个。这是陕北方言版的嗨歌。一个举手，什么都答不出来。小弟弟又成了啊！我没砸他。请听第二首歌。切丹丁啊，人人，切丹丁啊，人人。哇塞！什么什么歌？我看过这个。天气。妈，你太厉害了吧！这样拍的吗？哎，请看这两位的表情。我们去看长江吧。好。不，有没有正规一点的这种歌？我们就正规音乐学院出来的，出来一下很难跳过来，你知道吗？我们这边的时候非正规的，肯定是改编系的。哦。请听下一首歌。换了金宵，不是不是不是，难忘难忘金宵,金宵。今天是个好日子，我和我的祖国。恭喜超哥回答正确。哇
，我和我的祖国。首赞歌，我歌唱自己，我歌唱的一首歌，飘渺炊烟，飘飘的歌，路上遇到这。他那个主旋律一出来，这种歌就在我的血液里流淌。可能一直在猜小龙人<笑>好熟的，我名字不知道名字。走进新时代。亲爱的朋友，大家来相聚，大家来相会。年轻的朋友们，大家来相聚。朋友们来相会，亲爱的朋友们来相会。来相会，相会哥，相会吧。朋友们来聚会，年轻的朋友们。好难受，这种感觉好难受。年轻的朋友们来相会，年轻的朋友来相会，回答正确。耶、yeah! ！一杯，再过二十年，我们重相会，伟大的祖国该有多么美、啊。我说了，年轻的朋友多了一个闷，多了一个闷。我觉得词儿为了捍卫这个尊荣。太不容易了，陈哥，陈哥就像什么？考试的时候抄别人的卷子抄错了。<笑>什么名字啊？这个唱歌的黑洞啊，不是说老歌他就会的，黑洞是从幼年的时候就开始。浪<笑>花、啊、有朵，对。那我说的那个阿牛是不是唱这歌的人？你说蜗牛，蜗牛是个动物，阿牛是个人。<笑>反正跟牛有关，这是藏语版的《浪花一朵朵》。我的语言啊是很广的，藏语呢我是也略知，也略知一二。<笑>中华小曲目，你得加油啊！放一点我们这个年代的歌嘛，你老放六十年代，我怎么知道？<笑>郭元甲，哎呀，啊，那个藤缠树叫什么来着？长江，长江，黄河，黄河。我知道，江海滩。万里长城永不倒。长江，长江。太帅了，长江，长江，长江，长江，长城，黄山，黄河，在我心头永不倒。中国心，我的中国心，我的中国心，我的中国心，我的我的土豆这个地头里去。我心碎了。他才是超格先说对的。我十三年级去伴舞，这个歌不要解释，一定是同一个年代的人，没关系。是的，是的，是的，改了身份证，改了二十年。
。这我真没听过。恭喜小鹿回答正确。哇塞！哇塞！来，还有谁？还有谁吗？我来吧。来吧<笑>请听下一首歌。寂寞静静微风，无影悄悄进入我们。哎呀呀哎呀！等等等，这一幕老的我都不知道。爱情不变。野百合也有春天。中华小曲库，中华小曲库，请听下一首歌。这首歌融合了花鼓戏的元素。啊！陈哥，你不要打对我陪我，好吗？你不陪，你有别的选择吗？请听下一首歌。说实话，我我刚认真想一下，我我觉得大黑牛特别可怜，就是他的他这他前半生走了是没有音乐的。你小时候都是听相声长大的吗？这个我好荣幸跟他们站在一个团体里。没有音乐的世界，不是这个真的好可怕。我听过，但是我记不住歌名。但你依然是零分，但你依然是零分。一道持住，保持住，保持住。已经要猜猜出一道了，没意思。请听最后一首歌。春泥，春泥。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈春泥，春泥，可以结束了吗？这一趴游戏。
。刚刚那属于什么？他听到春雨都不敢相信那是春雨，其实还是没有听出来，听出来，听出来。<笑>恭喜超哥获胜，你可以成为《保卫黄河》的朗诵者。欢迎大家来到延川县的车马店演艺中心，我们这里距离黄河还有六十公里。车马店始建于大卫年间。当时驿站上的军事要地。奔跑吧，黄河！过过过，往里。哇哇！欢迎。这个厉害啊！这会压下来吧？钢琴啊！哇，这个这是钢琴啊！哎呦，拿头跳啊！啊！你确定我是可以吗？这个，这感觉撞上去有点刚啊！哎，陈哥，你撞这黑的。要戴帽子的，有帽子，有帽子。<笑>好，我们先要用画质清晰、音效震撼的夏普电视观看一段视频。兄弟团分别扮演三种不同乐器，共同完成四小节儿歌数鸭子。若有一人出错，则从头开始，四次以内完成，可获得六位主唱名额；若四次以上完成，只能获得四位主唱名额。这是个集体项目啊、哦！你们把这个鼓都快掉到楼顶上去了，已经，哇，好高、啊！来，来来来来来，我真的应该可以的。那你就干这个好了。来来，你打完这个鼓，真的可以长高一点点。好，为了长高，我站这儿。谁来弄那个茶？我弄茶。女孩弄茶吗？咱仨跳吧。那我走了。咱仨跳吧。你这个可以的，你要背得下，你指挥吧。好，来来来。这样这样这样，听我的，我双手，就是大家都要顶。好，我这样，就是你们来。我那样，就是你要来，那如果他们一起呢？我是这样，对，哎，不对，我觉得陈赫跑过去太远了，所以你要提前告诉我，你到拉的时候，你这手摇一摇，六六六我就过去了，六六六我就过去了。行，指挥家那个气质还是得对。好，贾玲钉子布试一下，来。我们来挑战一次，来听我们的演奏会吧，兄弟团第一次挑战。One two three， 加油！加油！三、二、一。更多浓醇美味尽在安慕希。本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。这一刻更清晰。本节目由全新拍照手机 OPPO R9S 特约，记录世界，记录你。本节目由有趣生活分享平台快手 APP 特约。节目指定主题乐园，方特，方特成就欢乐梦想。极致音效，极致画面。夏普互联网电视与世界较真赞助播出。One two three， 加油！加油！兄弟团第一次挑战，三。二，一，抬头挺胸，撅屁股，钉子步，来预备，起，咪咪，啊，第一个是咪呀、啊，咪呀，咪呀、啊啊，我的妈呀，好来，咪哆。真的抖了，对，对对对，好紧张啊！不要不要说话，不要说话，让指挥好好。好，不不不，不不着急
มีมีสอนสอโสนะโสนะไม่ยอมโสนะโสนะโสนะไม่ยอมเดี๋ยวว่ะถ้าไม่ยอมเดี๋ยวถ้าชูโสนะจะนี่จะโสนะ第一轮就结束了我们要放慢一点节奏，你不要节奏太快，真的赶不上。我这样，我咪咪的时候，我咪咪你，好吧？这样的，咪，走走。对呀，大家一起的时候，你这样还是咪咪的，咪咪的。这就陶醉嘛，就好了。对，好。来啊，来啊，再试一下啊！为了黄河，加油，加油！好，兄弟团，第二次挑战，三。二，一，预备，起，咪，哆，咪咪，哆，咪咪，嗦啦，嗦啦啦，啦啦啦啦啦。拉拉拉拉！吓死我！吓死我！吓死我了！我一把我自己从灵魂又嘎给拽了回来。嗦没有跳，嗦啦啦啦，嗦没有跳 ，no， 你有问题，那看只有点我又不又不叫咪，我我我跳还是不跳？全世界都没有一个这样的指挥，全世界人家都是这样，改开他的。哇、啊，有这个，哎呀，叫我再再看，我这这这马上走。哎，做指挥很难嘞，这样的指挥家，这什么指挥家？完全没有组织纪律，这个指挥家。没问题，没问题，起码起码起码第一行我们已经没问题了。兄弟团第三次挑战，保卫黄河，加油！加油！加油！三、二、一。预备，咪哆，咪咪，哆，咪咪，嗦啦，嗦，主人来，啦啦。不行，祖涵在跟我说。没有，没错，我也没错，只是做不到。做不到。每次都我们都没来个 run， 来个 run， 来个 run 吧。为了黄河，加油！兄弟团第四次挑战，三、二、一，开始。咪，哆。咪咪哆，咪咪嗦啦嗦，阻拦，啦啦啦嗦，嗦，加油，发发。<笑>你觉得很痛吗？一点都不痛。一点都不痛。我觉得你这骨质疏疏疏，骨质疏疏啊。没错是吧？没错。哦，吓死吓死我了。来，发，发，瑞，瑞。
Like a rap, like a rapper. 突然进的时候怎么能无力呢？这两个傻生无可恋的背这个手。我觉得未来啊，真的饭开饭店啊，就弄成这样就好。车一进来，两人哎来了，爸，这个车一进来。这边有座位，你们已经失去了四次机会。哦，天哪，只能有四个完整演绎《保卫黄河》的名额。现在得出合作一首曲子多么的不容易，太难了！要拿下这个位置哦，真正的技巧来了啊，朋友们，来加油！我们一定可以的！一、二、三，加油！加油！兄弟团第五次挑战，加油！三、二、一。咪哆咪咪哆咪咪嗦啦嗦，左岸啦啦啦嗦，加油！发发发。Re mi re do re。哇呀！耶、yeah! ，好紧张啊！来了啊，简单。Mi do mi do。朱兰，哎。Mi mi mi so。啦啦 ，Yes, OK。高多，高高高多，高多，多多。嗦嗦啦咪瑞瑞哆哆，完美！哦哦哦哦！没有嗦啊，嗦呢？拉有鼓的。过安静的时候怎么能无力呢？加油，越跳越高！耶、yeah, ，合作！恭喜大家挑战成功，我们将在下一个环节中决出，究竟你们当中的哪四个人可以完整演唱《保卫黄河》。黄河吧，黄河！欢迎大家来到乾坤湾，黄河九十九道湾最美不过乾坤湾。现在这里距离黄河只剩一公里，到时候的观景台就可以欣赏这段最秀美的黄河。哇，是站在这里这个最好的。太美了，哇，太美了上一环节，大家已经成功获得了四个可以完整演绎《保卫黄河》的名额。那接下来这个游戏，获胜的人就可以成为这个主唱。哇！现在请来领取任务卡。第三项任务：黄土高坡那些事儿。黄土高坡那些事儿，成员跟随音乐跳舞，音乐停止后翻越黄土高坡，将双脚套上麻袋，转九曲迷宫。并将阿奇插进柱子，最后奔向高台，争抢狗头枣。规定时间内，根据枣的数量进行排名。我们第一轮游戏，三、二、一，快跳起来，朋友们！
现在依次开始数大家抢到的枣。好，本轮获胜的前两名是黄祖蓝和鹿晗。你连台子都没上去过，你有五十二个。我去，你是怎么捡漏？捡漏王，他是你别忘了。恭喜小鹿和祖蓝成为主唱，你们现在可以到休息区享受美食。其余的成员要进行下一轮的比拼。现在请回到起点就位。哎呀，吃瓜群众啊，耶！哇，好甜啊！拿一个诱惑他们去，走。嗯。太西瓜吃了，太过分了。分一个吗？一小口一个。看，吃我一点点，我就拿一点。那你全吃了吧，一个。你把枣都吃了，肚子里不会长希望吗
，没有太阳它怎么长西瓜？嗯，结束。第二轮，准备，三、二、一，哇！哇！我跑给你们看。我这一次缝过了。哎哎哎！导演，我这根断了啊！来摘枣啊！对呀、啊。超哥，哎，干嘛？他们都上来，太阴险了，他们。我刚才救了你。站着，是不是？啊。漂亮，漂亮！哈哈！我拿一麻袋去。你呀！我。哥，哥，我，哥，我。我想你们设置这些我跳不起来的游戏。我想你们。这些我跳不起来的游戏，好聪明啊，小玲！妈呀，姐呢？姐呢？姐呢？我来，哇，就到那么远了！哎呀，赶紧下来捡吧，一会儿啥都没了。秦哥，秦哥，你兜里的全都被车哥盗走了。倒计时，五、四、三、二、一，时间到。超哥，拿着一粒枣过来吧。我就是要告诉大家。我就要告诉大家，贪心是没有用。我以一刻早来警醒我自己。超哥就一个枣，一个狗头枣足以，足以震惊这个江湖。天哪，我有好多啊！你有他多吗？小朋友们一定要用自己的东西，不要拿这种不劳而获的东西。好吃吗？可以吃吗？可以吃。好，我们现在开始数大家抢到的枣。六、八、七十五、啊、八十、八十五。获胜的是陈赫和热巴，恭喜你们两位！经过这一轮的比拼，我们最终演绎《保卫黄河》的四位主唱，他们分别是：祖兰、小鹿、陈赫、热巴。你们四位可以完整的演绎《保卫黄河》。好荣幸。哎，我们这里面有获胜的吗？没有，没有，真没有想到，这叫螳螂捕蝉，黄雀在后。我很好奇，就是
，没有得到演唱就要做什么呀？我们伴舞好了。嗯、啊，我们唱你们在黄河里游，<笑>会不会给你们一万个狗头枣，然后造成？滴溜溜吧，滴溜吧，你不行吗？嗯、哦，不会吧？试一下。<笑>无锡码头，通过前面两个环节的比拼，有四名成员可以获得完整演绎《保卫黄河》的机会。你等一下就去排练厅排练。啊，对不住，对不住，对不住，对不住。明天我们等你啊，好吗？啊啊！剩余的五位成员，如果接下来的任务你们可以挑战成功的话，我们会再增加一个主唱的名额，请来领取任务卡。第四项任务：黄河的传说。黄河的传说，成员在黄河栈道上进行传话接力，自由分配站位。第一棒需做滑索至对岸，获得题目，其余成员依次接力，十分钟内完成接力并回答正确裁判所提问题，可增加一名主唱名额。安不安全的？妈呀！郑凯害怕不？有点哎。等你坐在这里的时候，你就感觉到懵了哈。还蛮长的<笑>，可能在滑的时候就会把嗓子给喊破了，一会儿就没有声音了。加油！不要开这个门啊！放出来了，一点一点前兆都没有。OK， 凯凯，请你打开《记录与分享有趣生活》的快手 APP 来观看你们要传话的内容。张老三，我问你，你的家乡在哪里？<笑>这么长啊，不是一句话吗？张凯，你说话！说话你说呀！我问你，在家里，冬天还是做生意？冬天还是做生意？那么墨迹干什么？嗯读就可以。好，我不行，我要唱。倒计时，三、五、六、一。
加零。陕西，我问你，在家里，中天还是做生意？我问你，在家里，种田还是做生意？拿锄头，耕田地，拿锄头，耕田地。什么葡萄？拉葡萄，啊，嗓子已经要废了。再说一次，拿锄头耕田地，种的高粱和小米。我们戴着耳机，什么都听不见。我直接说，说，张老三，我问你，你的家乡在哪里？我的家在山西，过河还有三百里。张老三，我问你，你的家是干啥的？你的家是干啥的？这么长啊？我不是干啥的。完了。做生意，种庄稼。你要不再回去问问？我问你，在家里种田还是做生意？你现在是干啥的？干啥的？那我再回去啊。再回去。我是你种庄稼，垮了，怎么那么长啊？等啊等，还不来？要像接力赛一样，边往上跑边告诉，这样不会耽误时间。快说，快告诉我，黄河之水天上来，好，黄河之水天上来。怎么了？第三段和第四段，我从头来。我要从头，从头。我的家在陕西。田还是做生意？后面呢？啊！拿
锄头，耕田地，种的高粱和小米。锄头，贾玲，跑快一点！种的高粱和小米，种的高粱和小米。我的家，在山西，在山西，过河还有三百里，三百里，这是第一句。然后第二句是张老。我问你，我问你，在家里，种庄稼还是做生意？种庄稼还是做生意？拿锄头，拿锄头。拿出头种庄稼，拿出头种庄稼。上面一什么？高，种高粱和小米。种高粱和小米。嗯。先是夹在哪，后来夹着干啥的？你，你是你是做生意还是种庄？在家种庄稼还是做生意？我问你，在家里种庄稼还是做生意？拿锄头，锄头，种庄稼，有高粱也有小米。拿锄头，在地里。拿锄头在地里。拿锄头什么？拿锄头种庄稼。种庄拿锄头种庄稼，有高粱有小米。不想，确定吗？确定吗？你就这么去吧。我不干工了，我不干工。我待会回去跑，就像一阵风一样。我跟你说。张老三，我问你，什么什么三？张老三，张老三，我问你，你的家乡在哪里？张老三，我问你，你的家乡在哪里？我的家，我的家在山西，在山西。我河还有三百里，没有吧？还有还有啊？怎么还没有？别着急，还有三百里。我问你，在家里做生意还是种庄？嗯，<笑>做生意还是？张老三，我问你，你的家乡在哪里？我的家乡在山西，过河还要三百里。对，然后我你在家。我问你，在家里是做生意还是种庄稼？还有，还有，拿锄头种庄稼，有高粱也有小米。没了，没了，已经到这这帮了吗？洗耳恭听。张老三，我问你，你的家乡在哪里？在哪里我的家在山西。过河还有三百里，我问你，在家里种庄稼还是做生意？我来了。哦，来了来了。小甜甜，小甜甜，小甜甜。张老三，我问你，你的家乡在哪里？这是一首歌，张老三，我问你，问你,你的家乡在哪里？你的家乡在哪里？我的家在山西，过河还有三百里。还有吗？还有啊！我问你，在家里种庄稼还是做生意？做，然后庄稼还是做生,做生意？有锄头，有锄头，种庄稼，种庄稼，有高粱也有小米。时间快到，有高粱，快走吧！小米不行，我记不住。你往前走，我跟你说。啊，我觉得景甜肯定是顺利的完成了任务，那老邓头到了最后可能就垮了。你别走，我跟你说。后面呢？我的家，我的家在山西，过河还有三百里。离这还有三百米，过河还有三百里，过河还有三百里啊！没时间了，快点！有锄头种庄稼，有锄头种庄稼，有高粱也有小米，高粱还有小米。在哪说？快！问题是，完了，我觉得要再来一次了。完了，不会只唱了第一段吧？
我们今天要学一节保卫黄河这个合唱。我先需要试一下你们几个人的音乐。其实王祖蓝，我觉得你应该能唱低音声部。你唱这个，哦哦哦哦哦，一直唱那么低啊，哎。哦，你可以唱男低音，可以唱男低音，嗯，啊，陈赫同学，你可以站起来唱，为什么站起来唱？本来坐就很紧张，要站起来更紧张。没事，没事，你别紧张啊，能不能唱这个音？不能，不能。试一试，试一试，好，试一试，一定要靠我手啊，一，看。哦，啊，嘴张开，啊，你看这个还可以，还可以。我再试一下迪丽热巴，我们唱这个吧，你自己来唱，直接唱高音，非常好，非常好的一个开头，对，我们就唱女破音好不好？可以可以，罗涵，我知道你唱歌挺好的。要让你看什么叫男高音，王静 ，Hi C， OK， 张磊唱。我我。啊啊！万东唱。啊啊！对，可以可以，你还能再唱高吗？现在把谱子打开，你们都会唱吧？呃，这个差不多啊。呃，试一遍吧。从哪里开始？从头。来，准备好了啊。我们在吼，在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮，河西涨涨涨涨高，河东河北我热热闹。好，就唱到这儿，就唱到这儿。啊，首先我应该跟大家先说，这首曲子其实挺简单的，有一点点问题，最后不有四个保卫吗？有一个地方是那个地方是有空拍的，我们所有的学生从那个地方唱，让他们听一下就知道了啊。对，一、二、一、二。保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。听见了吗？保，保。我们来试一遍好不好？唱三遍，刚才那已经算第一遍了，再唱两遍，我要求你们必须会。好紧张啊，老师，转兴奋起来了。保卫家乡，保卫黄河，保卫全中国。国直接收掉，一个一个唱啊！你好紧张，来看手。保卫家乡，保啊啊！对不起，钢琴老师没有帮你啊。保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。对了。哎，我好紧张，好害怕。谢谢老师。陈赫同学，看手。保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。对了 ，OK， 很好。Cool。哦，弟弟是八分的。我跟你说两个数，然后你开始，一，起。保卫家乡，保卫，保卫华北，保卫全中国。错了。你叫保保卫家乡，保卫、嗯、也可以，对，反正你可以保卫家乡、嗯，自己心里，但是但是不要说。这一遍，一，起，保卫家乡，保卫，再来一下嘛，让陈赫同学嗯，你不用嗯啊，一二一，起，保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国，对了。保保保保保保嗯嘛，嗯，懂了吧？啊，鹿晗同学，再看，保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。对 ，OK， 现在
，我想请你们从头再唱，因为前面会有一些音乐处理。来，准备好，一，起，风在吹，看，对吧？你要不就听我说，要不就看手，看。风在吼，来来，谁错了？谁错了？谁早了？对，以为可以钻个空子。风在吼，马在叫。那是群众歌曲，那个谱子上很多人唱都会唱错。正确的是风在吼，很多人是风在吼。陈赫同学，你多加了一个音，那是不可以的。<笑>你是男多音，老男多音<笑>。看，风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。咆哮，两个咆哮，一次要比一次高。黄河在咆哮，黄河在咆哮，河是山冈万丈高，河中的河背后，两树了花，是山丛中。听着，哎。二，听见了吗？万山丛中，万山丛中。这个地方唱的是应该是越来越强的。一、二、一，起。万山丛中，靠着英雄撑不上。金沙壮丽，有金剑儿成英雄。问天东家杨家，为国的大刀长矛，保卫家乡。慢慢学了，端起了东江，那个嘴要很快的。王祖蓝，你你单独说一遍，让我听一听。说不用唱，断起了渡江洋枪，断起了渡江洋枪。然后往下去，挥动着大刀长矛，挥动着大刀长矛，长矛，长矛。哎呀，他的腿还能蹲进去了。他腿要整给自己找个支点，我要找个支点。对，我觉得我们可以试试第二部分。还有第二部分呢。嗯，你们可以换个位置坐一坐。二部轮唱特别简单，你们永远比他们要晚一个小节去唱，这是就是轮唱，轮流唱，差不多。直接从齐唱的四个保卫开始，然后我们接下去，一、二、一，保卫家乡，保卫黄河，保卫花北，保卫山中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。好。这个地方呢，感觉是弱的，感觉就是感觉暴风雨要来临了。风在吼，就是这样的。好的，二一，来，保卫家乡，保卫黄河，保卫花北，保卫全中国。一样的，那个音要收掉。有一个小小的问题，就是男生最后那个旋律不是 so la mi re do， 是 so la so fa mi， 保卫全中国。对，但是那国也要收掉，保卫全中国。对，收掉。啊，气不够啊。没事，你们愿不愿意把第三部分试着先走着？我不可以太晚了，要早。因为真的超级难啊！每唱一句，后面都有龙哥龙哥龙哥用。你们学一遍好不好？试一遍，听着。风在以后，龙哥龙哥龙哥龙。你们学。龙哥龙哥龙哥龙。不可以这么唱，不可以这么唱。你的性格一定要反差特别大。你不能是风在吼，龙哥龙哥龙哥龙，这就废了。风在吼，龙哥龙哥龙哥龙，龙哥龙哥龙。对了，往下学。马在叫，龙哥龙哥龙哥龙。一起，马马在叫，龙哥龙哥龙哥龙。龙哥，有点跑调。但第一个我现在忘了。有。马风在吼，龙哥龙哥龙哥龙，马在叫，龙哥龙哥龙哥龙，一样，不是一样，还有吗？有，还有不一样，还有好多呢。黄河在咆哮，龙哥龙哥龙哥龙，哦，好难呢。黄河在咆哮。哎呀，这个龙哥，我觉得应该是一个很感性的东西，我们就感性的来好吗？不可以。黄河在咆哮，龙哥龙哥龙哥龙，龙哥龙哥龙哥龙哥，龙哥到底是谁？龙哥，你这边龙哥到底是谁
，你们来一起齐唱。我们从那个盒子开始，河西山高，万丈高，一、二、一，起！河西山高，万丈高。变了吧。哎呀妈！哦天哪！哎呀妈呀！有的同学要认真啊，因为一会儿真的很难很难。我觉得今天就结束了，已经不可能学会了。快，请问，请问，张老三种的农作物是什么？喂。张老三种的是高粱和小米 ，so easy， 恭喜你答对了，耶！赞成功，哎，太紧张了，开始一直在背这个那么长的，对，最后提问的时候，张老汉种的是什么？<笑>我以为我的世界颠覆了，你知道吗？我以为真的是耳背。因为你们挑战成功，所以现在你们五人当中可以增加一个。完整演唱《保卫黄河》的名额，桌子上有五个题板。现在每个人写下一首你们想写的歌名，歌名最长的人就成为这名主唱。啊！天哪！我是歌名黑洞，你们这个不就是故意来整我吗？倒计时三十秒。妈呀！我写完了。你这是歌名吗？我也不知道，也许是歌词。我也感觉我这首歌词。有那么长的歌吗？他在写什么？三、二、一。好，现在，请亮答案。我不太能确定。好像他是是不是这样的夜晚，你才会这样的想起我？但是，我对于他们来说，我就把这个 pass 掉，我也应该也能赢。他来听我的演唱会，还可以有好几个男的，我在写。不是，没有没有，他就我自己选、啊，我自己选我这个。现在给大家公布一下答案啊！恭喜景甜成为另外一名主唱。这个没有的，有对的。哦、嗯、哟，他不写的对的吗？是不是这样的夜晚？对啊，唱就这样唱。刚才没选这个。<笑>真的有这个歌名，真的是这个。是，好，那现在恭喜景甜成为另外一名主唱。之前超哥已经获得了朗诵者的角色，你自动成为角色当中演唱部分的选赞，只唱这首歌的后半段，所以现在可以去排练了。加油，拜拜，拜拜。现在你们三个人当中，还有两个角色，其中有一个人可以成为报幕员，另外两个人也可以演唱部分的选段。所以接下来我们要通过一个臭手游戏，决出谁是报幕员。现在请上西瓜。西瓜也太大了吧！哇，这西瓜应该很好吃、啊。这是西瓜还是冬瓜啊？好大的西瓜！谁抽到了那个没有刮瓤的那个瓜瓣，就是报幕员。好，我选这个。三、二、一，会。嗯，嗯，好吃啊！还什么练啊？这这这这西瓜挺好吃。对，我也觉得，来来来，对不对？好，接下来我们进行第二次抽西瓜，来吧。三、二、一。都已经进去了，你还给人拿？恭喜郑恺和贾玲可以演唱《保卫黄河》的部分选段。陈哥，很遗憾，你只能成为此次表演的报幕员，请来领取你的台词。下面请欣赏《保卫黄河》。就这几个字啊？好歹也把他名字念一念呀、啊。下面请欣赏《保卫黄河》，报幕人李晨。
来，我们我们试一下。好，风在叫，龙哥龙哥龙哥龙；马在叫，龙哥龙哥龙哥龙；河在咆哮，龙哥龙哥龙哥龙。好了。哎，金田来吧，来，我这么正式啊 ！Everybody， 哎，你好，你好，这是我们的老师是吧？对，哦，手这么软。哎，嗨，都来了，你们来的都是谁是报幕的？我，李晨，最适合的。我的词儿可多了，我的词儿有：下面请欣赏《保卫黄河》。哦，词儿太多了，词儿太多了吧？咱们先说正事儿吧。邓超同学，你需要把朗诵的那一那一段台词啊，我正好把前面溜一下，就你指我，我就开始念了。对你，我觉得你现在练一遍。好，晚了，我都不知道发生了什么，怎么知道？<笑>我不知道你。看手，看手，知道。我跟你说，看手，看指挥，他不看，看手，看手，看手，他手要动的才能唱。我会告诉你，然后你开始读，来，注意看，开始了，但是来不及了。我们是很，你认为我们是开玩笑？这是一指是吧？我们是很严谨的在这里。那这样，我们现在直接开始吧。下面请欣赏《保卫黄河》。但是中华民族的儿女啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。河是山高，万丈高，河对河北高粱收了万座，高高英雄真不少，齐声声地用尽全儿声音号。对吧？你要不就听我说，要不就看手。看，万山冲中，抗英雄真不少。七杀少林，有金剑二成一号。端起了东枪枪枪，端起了东枪，那个嘴要很快的。邓超同学，请你一定要注意，因为刚才只有你一个人没有说的那个力。我们都没练，我都不知道你们怎么唱。你叫我等手的才听了一遍。我们现在学的是中央乐团的版本，所以我们需要认真学，因为时间不多了。再来一遍好不好？看手。端起了铜枪，扬枪，挥动着大刀，长矛，保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。看，停一拍。保卫家乡，空。再来一遍好不好？风在吼，风在叫。看看这个地方的感觉是弱的。保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。看看看，那个音要收掉。我很担心。呼着，味儿一般啊，嗓子已经有点哑了，很紧张啊。风在吼，马在叫，河在咆哮，黄河在咆哮。河山高，万丈高，河东南北高两手，万水空中，抗日英雄真不少。这一排完了，真是真心。嗯嗯嗯嗯就是记不住词儿啊，就是记不住词儿，这真的是我人生中的 bug。
，好漂亮！哇，他们的衣服好好看啊！可以吗？对啊，很好看，好帅呀！加油！这样下来，这边这样下去。啊，走。哇塞，好暖心啊，感觉好暖和。下面是火炉哎，今天大家都很辛苦，我们也为你们准备了一顿丰盛的晚餐，大家尽情享用就可以了。谢谢，再见。我要吃陕北大烩菜，我要吃洋芋炒菜。原来回来的时候怕就是吃饭。不是，等一下会让你把名字都报一遍，那我已经不管了。你怎么你怎么没羊杂汤？我盛了很多。全在我的碗里，羊杂汤，整碗都在我的碗里。还有在这儿，更夸张，直接狂抓着吃。这个是真的巨好吃，好香辣羊排。我吃好了，好久没有这种感觉了。又让我们计顺序，对不对？又让我们计顺序，对不对？又让我们计顺序，对不对？这一刻更清晰，全新拍照手机 OPPO R9S， 记录世界，记录你，快手 APP， 邀您马上回来。多浓醇美味尽在安慕希。本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。这一刻更清晰。本节目由全新拍照手机 OPPO R9S 特约，记录世界，记录你。本节目由有趣生活分享平台快手 APP 特约。奔跑吧明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎七耀目呈现。节目指定主题乐园，方特，方特，成就欢乐梦想。就让我们计顺序，对不对？吃吧，您放心吃吧。真的，不不可能，绝对有顺序。真没有。然后咱再来一个大份一点。这个是真的巨好吃，好香辣羊排。我吃好了。好久没有这种感觉了。感觉像过年。哎，都来抢了。不管他们，不管他们。啊，拿了吗？抢了吗？睡觉吧，睡吧，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，一会儿套一个袜子，这样怎么样？完了，被我弄臭了，哎呦，都虚了，蒸汽，是我的蒸汽吗？戴上了美颜蒸汽，完了，你打呼，对，打呼。哦，打呼！我希望今天晚上没有，有时候有，有时候没有。你打呼，我就把机器卸下来，怼在你脸上待一晚上、啊，你怕你也睡不了觉。我给你念书吧，《平凡的世界》。一九七五年二三月间，一个平平常常的日子。晚安。
拍照手机 OPPO R 九 S， 记录世界，记录你，快手 APP 邀您马上回来。这一刻更清晰，参与互动，赢取全新拍照手机 OPPO R 九 S。谁来了？哎。大家好，我是王志儿。来到奔跑吧！我现在我的任务是什么呢？就要叫所有的哥哥姐姐们起床，起来啦！哥哥姐姐们起床，起床！哥哥姐姐们起床，起来啦！昨天几点睡的？为什么一个人都没有？哦。太疼了，我都醒了，只有他们。一、二、一、二，开饭了，开饭了，开饭了，抓住他，二，抓住！我第一次见羊不怕狼哎。我的肾啊，抽了一下。不是盐吗？你说的不会是紫结晶吧？兄弟们一起，向职业奔跑者秀出定制能量包。欢迎登录腾讯视频、爱奇艺、乐视视频观看节目完整视频。感谢蓝天下官网、中国蓝 TV、腾讯娱乐、新娱乐、网娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、人民网、新华网、光明网、优酷视频、搜狐视频、PPTV 等平台对本节目的大力支持。下载人民日报、网易新闻网、搜狐新闻报端、今日头条加口三六零搜索，看点推文、全民星探、新闻视频，获取更多节目信息。不要离开，接下来请继续收看《跑男来了》。来吧，我们单挑。